hablarles de algo que creo que es al mismo tiempo muy misterioso y también muy cercano, que es cómo emergen de un montón de células, axones, cables, un montón de, de carne y cosas en el cerebro, la conciencia. Y a mí esa historia me atrapó durante mucho tiempo, hace mucho que la vengo investigando, porque se trata de, de investigar ahí donde apenas estamos forjando las definiciones. La conciencia parece un terreno eh, limitado o más ameno a la filosofía, a la intuición. Y yo quiero mostrarles, es el objetivo de mi charla, que en realidad podemos abordarlo empíricamente, que podemos abordarlo con experimentos. Podemos hacer una ciencia de la conciencia. Entonces voy a, de hecho, empezar con un experimento. Es un experimento que vamos a hacer todos juntos acá. Les voy a pedir a todos que miren con cierta atención en el, en el punto central de esa imagen y que levanten la mano cuando los puntos de colores que están en el costado empiecen a desaparecer. En el momento que a veces aparece uno, dos, tres, cuatro, quiero que todos levanten la mano porque a todos tienen que desaparecer cuando estén. Hay 1.370 personas exactamente con el número de manos justas este, al cual esto funcionó. Y a nosotros esto nos sirve como un experimento paradigmático porque nos permite separar el mundo objetivo, lo que está ahí afuera, del mundo subjetivo, lo que está en cada una de las 1.300 cabezas que está acá adentro. Los puntos estuvieron siempre en la imagen, pero desaparecieron de su conciencia. Podemos separar uno del otro, y al poder separar uno del otro, podemos empezar a hacer experimentos. Vamos a hacer otro juego. Acá hay una imagen que cada tanto parpadea, y al parpadear hay algo que cambia. Y ahora les voy a pedir de vuelta que levanten la mano si ven lo que está cambiando en esa imagen. No deberían verlo, así que no se asusten. Los que lo ven, después charlamos. Este, muy pocos, pocas manos. Ahora fíjense, yo estaría 18, ya empiezan a dar un poquitas más. O, oh, este, ahora, como solo tengo 18 minutos y no puedo dejar 18 minutos viendo que ustedes descubran esto, les voy a pedir que dirijan su atención a la baranda. Yo no toco nada. Y ahora no hay manera de no verlo, de hecho. No hay manera de que ese cambio no entre a la conciencia. Pasamos de que algo que estaba ahí afuera cambiando en el centro mismo de la imagen, no lo veíamos, a que de golpe no hay manera de no verlo. Y este experimento tiene una, una moraleja muy importante para nosotros, que es que de casi todo el mundo, uno, uno percibe solamente su conciencia y cree que eso es casi todo el mundo. Esto tiene una receta muy importante, que es que de casi todo el mundo que impacta los sentidos, solo un fragmento muy pequeño accede a la conciencia. Fíjense que, de hecho, algo que cambiaba en el centro mismo de la imagen era completamente opaco a la conciencia. Y esto podemos convertirlo en un experimento un poco más concreto en el laboratorio, que les voy a contar ahora. El experimento que les voy a mostrar, lo que uno querría ver es cuál es el cambio en la trayectoria cerebral cuando un estímulo accede a la conciencia respecto de cuando no accede. Entonces, el experimento que les voy a contar es una especie de prototipo de la versión más sencilla de este experimento, al mismo tiempo quizá la más potente. Lo que, tienen, lo, que está, lo que les voy a mostrar acá es una persona que ve un número. Ese número está presentado durante muy poco tiempo. Y al mismo tiempo están distraídos, igual que yo los distraje con cosas acá mientras veían la baranda. Y eso hace que ese número, la persona a veces lo vea, o sea, acceda a su conciencia, y a veces no lo vea, o sea, permanezca en algún territorio subliminal que queremos conocer. Y lo que van a ver en el video es, arriba, la trayectoria de la traza inconsciente, de cuando el estímulo permanece subliminal, y abajo, la trayectoria del estímulo consciente. Van a ver el, el tiempo, toda esta película está dilatada, todo esto sucede más o menos en una fracción de segundo, en 200, 300 milisegundos, y van a ir viendo, ya ven, de hecho, cómo se activa acá atrás en el cerebro, que son donde están las regiones visuales, no importa mucho, o sea, pero ahí están las normas visuales, está, es un estímulo visual y está activando la parte visual del cerebro. Y lo más importante de esta imagen, fíjense arriba, yo les dije, es un estímulo que no va a acceder a la conciencia. Y nosotros ahora podemos verlo. Podemos ver algo que Freud intuyó hace muchísimo tiempo, que es que el estímulo inconsciente, aun cuando no accedía al sujeto, aun cuando no accedía al reporte, dejaba una traza que tenía que ser visible. Mucho tiempo después, muchos años después, esa traza podemos verla y podemos encontrar el estímulo inconsciente. No solo eso, sino que podemos además medir el efecto comportamental, el impacto que tiene nuestro comportamiento en un estímulo subliminal. Si yo les mostrase un número tan brevemente que no lo ven, y les dijese, ¿acaso ese número es más grande o más pequeño que 10? Lo que cualquier persona debería hacer es decir, no es lo que hacen todos, pero lo que cualquier persona debería decir es decir, no sé. Porque uno, de hecho, no puede opinar sobre algo que no vio. Uno, si no lo vio, no tiene... Ahora, si ustedes respondiesen a eso, la respuesta típicamente sería correcta. No siempre, pero sería mucho más correcta que si estuviesen adivinando. Y lo que eso muestra, lo importante de ese experimento, es que muestra que podemos condicionar una decisión, en este caso podemos condicionarla bien, pero podemos condicionarla al sentido que queramos, desde el inconsciente, de un estímulo que ni siquiera sabemos que apareció. Y ahora sigamos la película. Lo que van a ver ahora es que las... 
dos trayectorias se separan, hay un momento donde uno querría ver una traza cerebral del de impacto que tiene algo en la conciencia. Y Faro acá, 300 milisegundos después, es relativamente tarde, donde solo el estímulo que es consciente toma por un instante casi todo el cerebro. Y eso es una buena metáfora, es una buena visión de lo que tenemos hoy, de, la, de lo que representa una base fisiológica de la conciencia, que es que todas las modalidades de un estímulo quedan reunidas al mismo tiempo. La modalidad visual con la que el estímulo fue presentado, también la modalidad auditiva, es decir, uno cuando ve el número 7 dice 7. Y uno piensa que el 7 significa algo, tiene lenguaje, tiene memoria, y todas esas cosas, todas esas representaciones, quedan unidas en un dado momento del tiempo por la conciencia, y ahí estamos viendo cómo eso se instancia. Y lo que le mostré hasta acá es que muchos estímulos pueden ser opacos a la conciencia. Lo que quiero contarles ahora es el efecto contrario. Esto va a funcionar muy bien para los que estén cerca. ¿Quién ve esto que se está moviendo? Casi todo. Ah, funciona bien para todo el mundo, perfecto. Bueno, está quieto, se los prometo. Van a ver después la imagen. Lo están moviendo ustedes. De hecho, pueden ver que si mueven sus ojos, se mueve más. Lo que están haciendo ustedes con eso es crear movimiento. El movimiento lo está creando ustedes mismos. No está en la pantalla, es la conciencia la que se está inventando el movimiento donde no está. Esto, para mí, es mi favorita. Los dos son cuatro cuadros, porque es una mezcla entre ciencia y arte, de Akiyoshi Kitaoka, un científico y artista japonés. Y este van a ver que los girasoles se mueven. Y fíjense lo curioso, que nunca se mueve aquel que están mirando. Eso muestra que yo no hago trampa, porque cada uno mira a otro, y yo no sé cuál miran. Y los que se mueven, y de hecho cuanto más muevan sus ojos, moviendo sus ojos pueden mover los girasoles. Se dan cuenta que están jugando, esto es gratis, además es legal, no hay ningún problema con esto, pero se, digo nadie podría ir preso por... Este, pero pero eh, se dan cuenta que están jugando, estamos experimentando con la conciencia y podemos convertir de vuelta eso en un experimento. De hecho, todos nosotros, aún los, 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 digo, los que algunos experimentan un poco más, otros un poco menos, pero todos, cada día, en un momento hacemos un experimento con la conciencia, que es que nos tiramos en la cama, cerramos los ojos y cuando cerramos los ojos la conciencia se apaga. Los estímulos siguen sonando, alguien nos sigue hablando, algo sigue sonando, pero nosotros no lo escuchamos, la conciencia se apagó. Y un tiempo después, la conciencia vuelve a encenderse. Pero se enciende en un estado que es un poco más bizarro, un poco más extraño, y sobre todo, como en las imágenes que le mostré recién, en un estado en el cual está separado de los sentidos. Ustedes están repletos de las imágenes más vívidas y de las imágenes más interesantes, con los ojos cerrados. Es la conciencia, es la memoria la que está inventando y está construyendo una realidad en ese momento de acuerdo a ciertos patrones de la memoria. Lo que es menos conocido, y también es muy interesante, es que durante el sueño, no solo la conciencia está separada de los sentidos, sino que también está separada de, de, de lo motor, del músculo, de la acción. Y eso es como la arquiescencia del sueño, porque el sueño se trata justamente de poder vivir la aventura que quieran, de volar, de hacer las cosas más arriesgadas, las aventuras más intrépidas, sin arriesgar el cuerpo. El cuerpo queda inmune, queda... queda intacto de alguna manera y completamente separado de la conciencia. Y eso se instancia, de una manera que conocemos bastante bien, bloqueando la, el, el modulador que conecta el diálogo entre el cerebro y el músculo. Y cada tanto sucede en un 5% de la gente, a mí me sucedió ser más o menos 70, 80 personas a las cuales esto nos sucedió más o menos en esta sala, que uno se despierta abruptamente del sueño, sin haber establecido el contacto entre, entre el cerebro y el músculo. Y entonces uno quiere levantarse y no puede, porque uno no puede dirigir sus músculos y entonces no puede levantarse. Y uno quiere hablarle a la persona de al lado para decir, che, no me puedo levantar. Y no puede, porque ahí uno se da cuenta que sin músculo tampoco hay voz. Y entonces uno quiere hacer algún gesto desesperado para comunicarle al otro que algo está sucediendo. Y tampoco puede, porque literalmente sin músculo estamos encerrados. Sin músculo, por lúcida que esté la mente, no tiene cómo expresarse y cómo comunicarse en el mundo exterior. Y esto que se llama parálisis del sueño dura muy poco, nunca dura más de dos y pasa a ser una especie de anécdota divertida que uno cuenta, pero en alguna situación de la clínica, que son eh, los pacientes vegetativos, esta situación dura persistentemente. La incomunicación puede durar, y de hecho dura, durante toda una vida. Los pacientes vegetativos son pacientes que tienen día, de, de, tienen ciclo, tienen día y tienen noche, tienen un ciclo de sueño y vigilia, tienen ciertos movimientos reflexivos, pero ninguno de los movimientos que hacen pueden hacer que uno adivine algún tipo de intención, algún tipo de agencia. Ninguno de los movimientos que hacen reflejan algún tipo de comunicación coherente con el entorno. Y en esa situación no hay manera que uno pueda adivinar la conciencia en esa persona. De hecho, en tal caso, lo que la clínica hizo durante mucho tiempo fue prescribir que esos pacientes no tenían conciencia. Y hace algún tiempo, Tristan Beckenstein y yo decidimos revisar esta hipótesis bajo una especie de sospecha que nace de la intuición, 
de que quizá estos pacientes tengan algún trazo de conciencia que no sea adivinable simplemente por las vías tradicionales que tenemos de comunicarla. Y nuestra, nuestra estrategia para resolver este problema fue encontremos el comportamiento mínimo para el cual la conciencia es necesaria. Seguramente estos pacientes no pueden hacer matemática, seguramente no pueden hablar, seguramente no pueden hacer muchas cosas para las cuales la conciencia es necesaria, pero a lo mejor pueden hacer una, la más sencilla de todas, y eso sería suficiente para saber que tienen conciencia. Y encontramos la solución de eso en un experimento que había hecho Larry Squire, un neurobiólogo de San Diego, eh, que tomó una versión un poquito más elaborada de un clásico experimento de Pavlov, en el cual básicamente lo que sucedía era así, había una sinfonía de tonos, de dos tonos, sinfonía binaria de tonos, tonos agudos y tonos graves. Después de uno de los tonos, digamos del tono agudo, un tiempo después había algo molesto. Ese algo molesto era un pequeño soplido en el ojo. Y lo que la gente que participaba de este experimento tenía que aprender era esa relación. Y para hacer ese experimento un poquito más difícil, lo que Squire hizo fue lo mismo que hice yo antes con ustedes. Es que la gente estaba distraída. Los hacía ver una película, los hacía escuchar cosas, y eso dificultaba enormemente el experimento. Y Squire encontró que más o menos la mitad de la gente aprendía, en el sentido que la mitad de la gente generaba una respuesta justo antes de que venga el soplido, una respuesta ocular, y cuando salían del experimento los entrevistaba y encontró que exactamente la gente que podía reportar conscientemente las reglas del juego, que tenía conciencia de, de qué se trataba este experimento, eran los únicos que había aprendido. Y eso para nosotros era una mina de oro, porque era la relación exacta que queríamos entre aquello que podíamos medir, que era el ojo, porque estos pacientes pueden mover el ojo, y aquello que queríamos saber, que es que si acaso tienen conciencia. Podíamos relacionar algo que podíamos medir con algo que queríamos saber. Y empezamos a medir eso, lo medimos y lo medimos, vimos un montón de pacientes que no aprendían, y recuerdo como aún como el día de hoy, como esos pocos momentos que creo que uno tiene en la carrera científica en el que siente un vértigo enorme del descubrimiento, que estábamos, en ese momento yo vivía en París, Tristán venía de Cambridge, donde había analizado una paciente, y la analizamos en mi casa en Chateau Rouge, en el norte de París, y vimos que aprendía tanto como el más vigoroso de los aprendizajes que habíamos visto en la gente que tenía plena conciencia. Y a partir de eso entendimos que habíamos descubierto algo que de alguna manera era muy relevante, seguimos, seguimos, volvimos, yo volví a Argentina, se juntó Diego Shalom acá, hicimos ese experimento en un montón de años, y después de 35 pacientes, vimos que de hecho tres de ellos, que no son tantos, pero tampoco son tan pocos, son 10 de los pacientes que estaban diagnosticados como que no tenían conciencia, de hecho tenían una traza clara de conciencia. Y con eso sabíamos que tenían capacidad de tener pensamiento consciente, pero no sabíamos lo que estaban pensando. Y eso vino después, un tiempo después, de este experimento de, de Adrian Owen en Cambridge, hecho en muchos de los mismos pacientes que nosotros estudiamos, donde utilizó una estrategia parecida, pero usando una medida de actividad cerebral. Lo que él hizo de vuelta fue, agarró gente que podía contar lo que pensaba. Y les dijo, piensen dos cosas distintas. Imaginen que juegan al tenis, que son Federer o Nalbandiano, no Coria, pero el que quieran. Este, y les pidió después que imaginen que caminaban por su casa. Y eso generaba patrones de actividad cerebral distintos. A la izquierda ven el patrón de actividad cerebral cuando alguien juega al tenis. A la derecha ven el patrón de actividad cerebral cuando alguien imagina que camina por su casa. Esos son distintos porque la involucran funciones que están localizadas en otros lugares, y el detalle no importa mucho. Lo importante es que son distintos y que con eso yo puedo saber lo que una persona está mirando viendo su actividad cerebral. Y de vuelta, este no es el caso más interesante, porque esa persona puede simplemente decírmelo. Che, estoy pensando que juega al tenis. Pero de vuelta, cuando uno toma un paciente que no sabemos si puede pensar o no, y no sabemos qué es lo que está pensando, y vemos que el patrón de actividad cerebral es exactamente el mismo, que cuando le decimos, imagina que juega al tenis, genera un patrón coherente con eso, cuando decimos, imagina que no es por tu casa, genera eso, podemos, creo que bajo todo punto de confianza, asumir que tiene la capacidad de imaginar y que por ende, otra vez más, tiene la capacidad de conciencia. Los pacientes que nosotros mismos que aprendían con un criterio, también aprendían con este criterio de acá. Y uno, de hecho, puede convertir esto ahora sencillamente en un dispositivo comunicacional. Si yo no me puedo comunicar con ustedes, puedo decirles, cada vez que quieran decirme que sí, imaginen que juegan al tenis. Cada vez que quieran decirme que no, imaginen que caminan por su casa. Les hago preguntas, miro, utilizo ese código, que es ahora mi lenguaje para comunicarme con una persona para la cual esta es la única ventana que tiene el conocimiento, y sé lo que me está respondiendo. En un paciente, en un solo paciente, el grupo de Owen mostró que de hecho podían comunicarse y responder una serie de preguntas este, utilizando este dispositivo, utilizando este código. Y lo último que quiero contarles, y con esto termino, es que podemos también utilizar estas ideas de comprender el pensamiento ajeno ahí donde no es evidente, 
ahí donde uno no puede manifestarlo simplemente con el lenguaje, para entender uno de los mundos que creo que quizás sea el mundo más maravilloso, que es el pensamiento de los niños más pequeños. Es el pensamiento de los niños de apenas unos días, de los niños de apenas unos meses. Y les voy a contar un ejemplo, que es el ejemplo del lenguaje, que es el que más hemos estudiado, que es el que más conocemos. Lo que ven en la imagen, abajo a la izquierda, es la red de respuesta al lenguaje en adultos que escuchan lenguaje. Es una red complicada que conocemos en gran detalle. Todo lo que necesitan saber es que hay una secuencia muy típica que se activa en el medio de la corteza auditiva, la corteza sensorial que está escuchando el lenguaje, y eso dirige una activación hacia una región que está en la frente y a la izquierda, como indica ese esquema, conocida como el área de Broca. Y esa región es necesaria para la producción, para la articulación del lenguaje. Y sabemos eso porque los pacientes que tienen lesiones en el área de Broca pueden comprender el lenguaje, pero no pueden producirlo. Son afásicos. Y nosotros, con Gislen y con Stan Dean en París hace unos años, nos preguntamos si acaso los bebés de tres meses, a los cuales le falta todavía una infinitud para hablar, un bebé empieza recién a decir sus primeras palabras al año, tiene que todavía cuadruplicar su tiempo de vida para decir las primeras palabras, tenían alguna, alguna estructura que ya fuera permisiva el lenguaje. Y vimos que la red de lenguaje era exactamente idéntica Vimos que los bebés respondían al lenguaje exactamente igual que los adultos, activando primero la corteza auditiva y después en el tiempo dirigiendo esa actividad hacia el área de broca. Y vimos que el área de broca era específica del lenguaje, porque si pasábamos el sonido al revés, entonces el área de broca, la corteza auditiva sí respondía, pero el área de broca dejaba de responder. Y esto que encontramos fue la primera demostración de una idea que flotaba hacía bastante tiempo, en, el, en, el, en una idea teórica, una idea a la cual uno se había acercado de vuelta desde la intuición, que era que el lenguaje no se aprende de cero, el lenguaje no se aprende desde una tabla rasa, sino que existe desde que nacemos un andamiaje, esta era la idea de Chomsky, para que está preparada, que está preparada para responder dentro de todos los paisajes auditivos, aquellos paisajes auditivos que corresponden al lenguaje. El cerebro está de alguna manera preparado para responder a un ensamble de sonidos que conforman lenguajes. Y en lo personal quería contarles, para ahora sí terminar, que este descubrimiento tuvo una conclusión sencilla, pero que para mí también fue muy relevante cuando un tiempo después nació Milo, mi hijo, que es el bebé que están viendo acá. Eh, que ahora tiene cinco meses, cumplió ayer cinco meses y en ese momento tenía tres meses. Cuando Milo a los tres meses trataba de agarrar algo, hacía un esfuerzo infinito para algo que para nosotros era tremendamente simple. Cerrar su mano, algo tan sencillo como cerrar la mano, le llevaba todo su esfuerzo, toda su atención, toda su conciencia. Y yo eso lo veía porque veía, podía ver el esfuerzo, podía ver cómo lo hacía, y al verlo podía jugar con él, podía acompañarlo, podía compartir eso que él estaba haciendo, y de hecho eso era lo que más me entretenía a mí y lo que más me ha entretenido en los últimos días y meses de, de mi vida. Este, pero con esto yo descubrí algo más, que es que aunque yo no lo vea, aunque yo no lo escuche, cuando yo le estoy hablando, él a su manera, de una manera muy rudimentaria, muy sencilla y silenciosa, también está produciendo lenguaje, también eh, me está hablando. Muchas gracias.